वेल अफ टेल्स आज प्रथमवार ओपार बांगलार एक गल्प आज मेहजाबिन तब्बासुम मिथिलार कलमे गल्प इयरफोन गल्पर परिचालना प्रोडक्शन और साउंड डिजाइन शीर्षेंदु भौमिक सहपरिचालना और सहयोगित स्वागता सहा भौमिक गल्पर पोस्ट डिजाइन शुभदीप बंदोपाध्याय सुनते थकून आजकल गल्प इयरफोन बाड़ी फिर बीछान गाय लिए दिल आकाश आज खूब खाटाखाटनी ग एकदि तीव्र गरम और एकदि अफिसर प्रेसर और सह्य है ना घड़ दिखे चोख जेते ही से देख सन्धे सतटा बजे आकाशे अफिस अवश्य विकेल पांचटार समय शेष है कंतु आज शर्ट सार्किटर कारण प्राय साढ़े तीन घंटा कारेंट छा तई क्ज शेष को बाड़ी फिरते अनेकटा देरी हो गए छोट बला आकाशे स्वप्न छो गायक हबार गान गला बे भलो छो और स्कूले थकते अनेक बार से बार्षिक सांस्कृतिक अनुष्ठने गान गए पुरस्कार पे एक बार तो एक बेसरकारी चैनल अनुष्ठने गए गान गे से कंतु मध्यबित्तर की आ सब समय स्वप्नर पीछने दौड़नो माना भाग्य ते एक बस ही खेला अगत्या पेट चालाते एच एस सी पास कर से जोग दिल छापाखान क्या और बाबा बेसरकारी एक बैंके किरानी चाकरी करत कंतु एक भयानक एक्सिडेंटर शिकार हो हस्पिटाले पड़े थकें दीर्घद से चिकित्सार खरच चलााते गए संचित समस्त टाक धीरे धीरे खरच होते थे कंतु एत चेष्टा सत्वे शेष रक्षा करा जाए आकाशे बाबा अकाले मारा जा जिन एतकाल संसार बट गाचर मत आगले रेखे तर मृत्युते गोटा परिवार निस्व हो जाए आकाशे मा आकाश और दोटो छोट छोट मे अथई जले पड़े कांधर ओपर धारे बोझा क्रमश बाढ़ते थे उपाय तो ना देखे आकाशे एक मामा ओके लिए गए एक छापाखान क्या बहाल करें संसार हाल धरते आकाश के भेगे फिलते हैं जे समस्त स्वप्न किचुक्षण विश्राम आकाश उठे पड़ल शर बस भलो लगे आकाश एखने क्या एक घर भाड़ा नहीं था बीछाना थे उठे जानार सामने एस बस लो से आज पूर्णिमा बैरे निसंग झलमले चाँद आकाशे दिखे जान तक चाँद जान और मत ही भीषण एका चा खेते खेते एक गान शुनले बस है पैंटर पकेट हाथरे एक इयरफोन बार कर लो आकाश आज अफिस फिर पथे बसर सीट थे इयरफोन कूड़िए पे और बस किचुद हल खराब हो ही गए तई बस एट पड़े थकते देखे ओटा तुले ने आशेपाशे कैक जन के जिज्ञेस कर सकले ही तर कारण नये तई प्रथम अस्वस्ती हम इटार को दाबीदार नहीं देखे निसंकोचे पकेटे इयरफोन ढुकिए ने आकाश मोबाइले इयरफोन ढुकिए से एक गान चालू कर लाह कि तो तेम भलोक शा जा बस किचुक्षण कसरत कर गान भलोक शा गलना उल्टे खानिकण पर इयरफोन झिझिर को एक शब्द होते शुरू कर लरक्त हुए आकाश बोल तुर कि बजे जिन तुले आनल शुदू शुदू यही बोधे एट बसे फेले दिए चले गए आसल मालिक ये इयरफोन से एक टान मेरे खुले फेले पशे टेबिले ओपर रेखे दिल राते खावा दावा सर बस निश्चिन्त शूते गल से कल अफिस छुट्टी तई सात सकाले ताड़ाड़ी और बाड़ा नहीं बस बेला पर्त आराम घुमनो जा तक गभर रत चारिदी के अंधकार 
সামনের ল্যাম্প পোস্টের আলোটা বারবার জ্বলছে আর নিবছে আলোটা সারানোর চেষ্টাই করে না কেউ এমন সময় খুব অস্পষ্ট কিন্তু তীব্র একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আকাশের বিছানায় ধরমর করে উঠে বসল আকাশ বোঝার চেষ্টা করল কোথা থেকে আওয়াজটা আসছে কিছুক্ষণ পর ও বুঝতে পারল আওয়াজটা আসছে সেই ইয়ারফোনটা থেকে কিন্তু এটা কি করে সম্ভব ইয়ারফোনের তারটা তো মোবাইল থেকে খুলেই রেখেছিল তবে আকাশ বিছানা থেকে দ্রুত উঠে পড়ল ধীর পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলটার সামনে ঠিক তাই এই ঝিরঝির শব্দটা এটার মধ্যে থেকেই আসছে কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক আকাশকে জড়িয়ে ধরল বাইরে থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া ঘরে আসছে কুকুরগুলো আচমকা চিৎকার করে ডাকতে শুরু করেছে কাঁপা হাতে টেবিল থেকে ইয়ারফোনটা উঠিয়ে কানে লাগালো আকাশ আর তখনই সেখান থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠস্বর আকাশ চমকে উঠল আকাশ ইয়ারফোনটা কোনো ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত নেই তারপরও দিব্যি সেটার থেকে ভেসে আসছে মানুষের কণ্ঠস্বর আকাশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ভূত কিংবা অতি প্রাকৃত কিছুতে কখনোই বিশ্বাস করে না কিন্তু আজ কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে ওর কোন রকমে সে জিজ্ঞেস করল কে কে আপনি ইয়ারফোনের ওপাস থেকে কোনো উত্তর এলো না আকাশ আবার জিজ্ঞেস করল বলুন বলুন কে আপনি এইবার ওপাশ থেকে একজন মেয়ের হাসির শব্দ শোনা গেল কে কে আপনি এবারও উত্তর এলো না শুধু একইভাবে ভেসে এলো সেই হাসির শব্দ হাসিটা যেন আসছে দূর কোন একটা পাতাল পুরীর নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত শহর থেকে এই ব্যস্ত শহরের আড়ালেই যেন লুকিয়ে আছে আরেকটা মায়াবী শহর সেখান থেকেই অনুরণিত হচ্ছে এই মায়াবী কণ্ঠস্বর আকাশ এবার রীতিমতো চিৎকার করে উঠল কে আপনি সেই নারী কণ্ঠ এবার একটু হেসে জবাব দিল আমার তো কোনো নাম নেই মানে আপনার গলায় এই ইয়ারফোনের ভিতর থেকে আসছে কিভাবে কোথা থেকে কথা বলছেন আপনি মেয়েটা বলল আমি কথা বলতে চাইছি তাই বলছি আকাশের মাথা কাজ করছে না সে কোনো মতে বলল আপনি আপনি কি আদতেও মানুষ না না সেটা তো সম্ভবই নয় একটা ফেলে রাখা যন্ত্র থেকে এভাবে কখনো কারোর গলা শোনা যেতে পারে না বেশ আমি ইয়ারফোনটা এনেছি সেটা আমার ভুল হয়েছে আমি আমি আগামীকালই ওটা আমার বাসে গিয়ে রেখে আসবো এরপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা তারপর মেয়েটা খানিক হেসে বলল আরে বাবা তুমি ভয় পাচ্ছ কেন আমি কি এখনো তোমার কোনো ক্ষতি করেছি বলো আকাশ চুপ করে রইল মেয়েটা এবার বলে চলল জানো আমি মানুষের মনের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারি আর আমি চাই আমি তোমার মনের ইচ্ছাও পূরণ করি তোমার মনে যে অনেক ইচ্ছের নদী জমে আছে আকাশ অনেক তাই না মেয়েটার গলায় কোনো প্রতিহিংসা নেই সত্যি কে ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ আছে আকাশও নিজেকে বেশ খানিকটা সামলে নিয়েছে সে বলল আমি একজন অচেনা অজানা মানুষের কাছে নিজের ইচ্ছের কথা বলতে যাব কেন আর আপনাকেই বা কি বলল যে আমার মনে অনেক ইচ্ছে আছে যেগুলো এখনো পূরণ হয়নি মেটা এক গাল হেসে উত্তর দিল আমি যে অন্তর আমি সব জানি 
অন্তর্যামী মেটা এবার একটু স্নেহের স্বরে বলল শোনো আকাশ আমি তোমার তিনটে ইচ্ছে পূরণ করতে চাই তিনটে তুমি কি রাজি আছো আকাশ দৃঢ় কণ্ঠে বলল না না আমার এসবের কোনো দরকার নেই এই বলে আকাশ ইয়ারফোনটা তাড়াতাড়ি কান থেকে বার করে নিল ওর এখন মনে হচ্ছে কেউ ওর সাথে মজা করছে আজকাল তো প্র্যাঙ্ক করা তরুণ সমাজের এক নিত্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এটাও হয়তো সেরকম কিছু ও ঠিক করল কাল ইয়ারফোনটা ও আবার বাসে রেখে আসবে এই ভেবে বিছানা এসে শুয়ে পড়ল আকাশ কিন্তু সেরাতে আর ভালো মতো ঘুম এলো না একটা ঠান্ডা ছায়া যেন ঘরটাকে ঘিরে আছে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রইল আকাশ পরদিন বিছানা ছাড়তে বেশ বেলা হয়ে গেল আকাশের ইয়ারফোনটার দিকে চোখ যেতেই গতকাল রাতের সব কথা মনে পড়ে গেল ওর আচ্ছা কালকের ঘটনাটা কি সত্যি ঘটেছিল নাকি সবই ওর অবচেতন মনের কোনো কল্পনা ছিল আকাশ ইয়ারফোনটা নিয়ে আবার কানে লাগালো কই না কোনো রকম কোনো আওয়াজ তো নেই তাহলে বোধ হয় কাল ঘুমের ঘরে স্বপ্নই দেখেছিল বড় অদ্ভুত ছিল কালকে রাতটা আজ অফিস ছুটি আগামীকাল তাহলে অফিস যাওয়ার পথে এই ইয়ারফোনটা বাসেই রেখে আসবে ও আজ অনেক দিন পর বন্ধুদের সাথে একটু দেখা করতে যাবে আকাশ তাই মনটাও বেশ খুশি আছে ওর রাতে বাড়ি ফিরেই আগামীকাল সকালের জন্য আলমারি থেকে জামা প্যান্ট সব কিছু বার করে টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখলো আকাশ সকালে একেবারে তাড়াহুড়ো লেগে যায় তাই এগুলো গুছিয়ে রাখলে সকালে একটু সুরাহা হয় ইয়ারফোনটাও মনে করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল ও আজ কিন্তু ইয়ারফোনটা স্বাভাবিক কোনো রকম কোনো ঝিঝির শব্দ সেখান থেকে আসছে না নিশ্চিন্তে বিছানা করে শুয়ে পড়ল আকাশ ঘুম ভাঙল ফোনের আওয়াজে রাত যে কটা বাজে আকাশ ঠিক বুঝতে পারল না ফোনটা হাতে নিতেই দেখল মায়ের কল মা এত রাতে কিন্তু কেন এবার মোবাইলের উপর সময়টা লক্ষ্য করল ও রাত তিনটে কুড়ি কলটা কেটে দিল আকাশ মায়ের কল ও কখনোই ধরে না বরং কেটে দিয়ে আবার কল ব্যাক করে মায়ের ফোনে বিশেষ ব্যালেন্স থাকে না নিয়ম মাফিক আকাশ মাকে আবার কল ব্যাক করল ফোনটা রিসিভ করল ওর বোন হ্যালো কি হয়েছে রে এত রাতে ফোন করলি যে সবকিছু ঠিক আছে তো বোন কান্না ভেজা গলায় বলে উঠল আকাশের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল আর একটু সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিকিট কেটে ও ট্রেনে উঠে পড়ল সারাটা রাত কাটল ট্রেনে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অকল্যাণের বাঁশি বাজছে ভোর সাড়ে ছটা নাগাদ হঠাৎ আকাশের ফোন বেজে উঠল চোখ মাথা সব কিরকম যেন ভারী হয়ে আছে ফোনটা হাতে নিয়ে ও দেখল আভা ফোন করছে মেয়েটা প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠেই ওকে একবার ফোন করে আভা আকাশের বান্ধবী আভা বড় ঘরের মেয়ে সে শহরের এক নামি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে ফোনটা ধরতেই ওপার থেকে আভার গলা ভেসে এলো হ্যালো আকাশ ক্লান্ত স্বরে বলল হ্যাঁ বলো কি ব্যাপার আকাশ তুমি কাল সারা দিন আমাকে একটাও ফোন করলে না আর আজ 
ফোন ধরেই এমন গম্ভীর গলায় কথা বলছো আরে তুমি ট্রেনিং এ গেছো সেখানে তো অর্ধেক সময় নেটওয়ার্কই থাকে না তোমায় ফোন করলেও তো তুমি কিছুই শুনতে পাও না ঠিক করে সেই কারণেই কাল তোমায় আর ফোন করে ডিসটার্ব করে নিয়ে আমি আভা একটু অভিমানী স্বরে বলল তুমি ফোন করলে আমি বুঝি বিরক্ত হই না না আমি সেই কথা বলিনি তাহলে তাহলে তোমার কি হয়েছে বলো তো আজ এরকম করছো কেন আমার মনটা একেবারে ভালো নেই আভা মা খুবই অসুস্থ আমিও গ্রামেই যাচ্ছি কিছু ভালো লাগছে না বুঝলে তো পরে কথা বলছি তোমার সাথে হুম রাখছি আভাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আকাশ ফোনটা কেটে দিল তার আকস্মিক ফোন কেটে দেওয়ায় আভার মনটা বড্ড ভারী হয়ে গেল নিজের দুঃখের কথা ওকে বলতে এত কিসের বাধা আকাশের এ কিরকম সম্পর্ক হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে আকাশের প্রায় সকাল সাড়ে আটটা বেজে গেল সেখানে গিয়েও দেখল মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ মায়ের ব্রেনে একটা জটিল অপারেশনের প্রয়োজন সেটা এই হাসপাতালে সম্ভব নয় এই চিকিৎসার জন্য প্রায় পাঁচ ছ লাখ টাকা লাগবে সব শুনে আকাশের মাথা ঘুরে গেল এই বিশাল অঙ্কের টাকা সে কোত্থেকে জোগাড় করবে কিন্তু নিজের মাকে এভাবে বিনা চিকিৎসায় শেষ হয়ে যেতে দেখতে তো পারবে না বন দুটোর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না সারাটা দিন চেষ্টা করেও আকাশ একটা টাকাও জোগাড় করতে পারল না কেউ এতগুলো অঙ্কের টাকা ধার দিতে রাজি নয় শেষমেশ ব্যর্থ হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলো আকাশ বাড়িতে এখন আর কেউ নেই ওর দুই বোন এখনো হাসপাতালে সন্ধে নেমেছে আকাশ এখন সত্যি একেবারে ভেঙে পড়েছে বসে বসে কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই বোনদের কি বলবে ও বলবে ও আর ছেলে হিসেবে ব্যর্থ অপদার্থ একটা টাকা ও সারাদিনে জোগাড় করতে পারেনি এমন সময় হঠাৎ লোড শেডিং হয়ে গেল আর মুহূর্তেই চারপাশ যেন ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল বারবার আকাশের সব স্বপ্ন এক একটা ঝড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ওর স্বপ্ন ছিল পরিশ্রম করে টাকা জমিয়ে একটা ভালো বাড়ি করবে সেখানে নিজের পরিবারের সঙ্গে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকবে কিন্তু না ওর এই আশা যেন সমুদ্রের পাশে বালিতে লেখা কিছু অক্ষরের মতো নিমেষেই মিলিয়ে যায় এমন সময় হঠাৎ আকাশের মনে পড়ল সেদিন রাতের কথা ইয়ারফোনটা হ্যাঁ ইয়ারফোনটা তো ওর প্যান্টের পকেটেই আছে দ্রুত পকেট থেকে ইয়ারফোনটা বার করল উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে তারপর ইয়ারফোনটা কানে দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে ও বলল কেউ কেউ আছেন আমার কথা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন ওপাশ থেকে কোনো আওয়াজ এলো না আকাশ খানিক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল শুনতে পাচ্ছেন ঈশ্বর তাহলে কি সবটাই ভ্রম ছিল সেদিন কেউই তো সারা দিচ্ছে না চারিদিক নিস্তব্ধ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোনো উত্তর না পেয়ে আকাশ যেই মুহূর্তে ইয়ারফোনটা খুলে রাখতে যাবে ঠিক তখনই ওপার থেকে কে যেন বলল আকাশ আমি জানতাম আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে আজ যেন মনে হলো গলাটা ইয়ারফোনের ওপার থেকে নয় বরং ঘরের মধ্যে থেকেই শোনা যাচ্ছে এটা আর সেই দূর পাতালপুরীর অতলে চাপা পড়ে থাকা কণ্ঠস্বর নয় যেন ঘরের মধ্যেই কোনো অদৃশ্য উপস্থিতির কণ্ঠস্বর আকাশের বুকটা ছ্যাত করে উঠল সে বলল আপনি আপনি এসেছেন মেটা এবার হেসে বলল তুমি ডাকলে আমাকে যে আসতেই হবে আকাশ আকাশ দম বন্ধ করে বলল আমার আমার মা খুবই অসুস্থ অপারেশন করতে অনেক টাকা লাগবে তা না হলে আমার মা আর বাঁচবে না
তোমার না আমার সাহায্যের কোনো দরকারই নেই তাহলে আমাকে আমাকে দয়া করে সেদিনের জন্য ক্ষমা করে দিন আমি জানি আমি জানি আপনি ছাড়া আমার মাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না মেয়েটা নিচু স্বরে বলল বেশ আমি একটা শর্তে তোমার মাকে বাঁচাতে পারি শর্ত কি শর্ত তোমার মা যে হাসপাতালে ভর্তি সেখানকার তিনজন রোগী আজ রাতে মারা যাবে কথাটা শুনে আকাশের বুকটা কেঁপে উঠল সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল মানে মারা যাবে মানে কে মারবে তাদের আপনি আমি মারি বা যেই মারুক না কেন আজ রাতেই তাদের মৃত্যু হবে আজ রাতেই আর একটা কথা তুমি জানবে আকাশ এই প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী এইবার এই শর্তে যদি তুমি রাজি থাকো তাহলেই তোমার মা সুস্থ হয়ে উঠবে এমন অসহায় অবস্থায় কোনো দিন পড়েনি আকাশ নিজেকে যেন ও আর সামলাতে পারছে না কিন্তু ওর হাতে যে অন্য কোনো পথ নেই বাবাকে ও খুব অল্প বয়সে হারিয়েছে মাকে এভাবে কিছুতেই হারাতে পারবে না ও পারবে না আবারও সেই মায়াবি কণ্ঠে ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল কি হল রাজি আছো আকাশ অতি কষ্টে বলল হ্যাঁ আমি আমি রাজি আমি রাজি কথাটা শুনে আবারও একটা পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েটা আকাশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ওর মাথা ঘুরছে ধপ করে মেঝেতে পড়ে ও অজ্ঞান হয়ে গেল কতক্ষণ যে ও ওভাবে পড়েছিল জানে না জ্ঞান ফিরতে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই ও চমকে উঠল ওর মা হাসপাতালে আর ও কিনা এভাবে বাড়িতে পড়ে রয়েছে তড়িখড়ি উঠে ও রওনা দিল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে আর সেখানে পৌঁছেই একটা খবর শুনে চমকে গেল আকাশ সে দেখল ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন কাজ করছে হাসপাতালে হাসপাতালে নাকি আগুন লেগেছে সেই আগুন বেশি দূর ছড়াতে না পারলেও এই ঘটনায় তিনজন রোগী নাকি পুড়ে মারা গেছেন তাদের স্বজনদের কান্নাকাটির শব্দ কাঁটার মতো এসে বিধল আকাশকে আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল পুরো হাসপাতালের পরিবেশ আকাশের মনে হল এই তিনটে মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী ভাগ্যের একই নির্মম পরিহাস কয়েকদিন হাসপাতাল বাড়ি করেই কেটে গেল আকাশের কোনো রকম জটিল অস্ত্রোপচার ছাড়াই যেন খানিকটা অলৌকিকভাবেই আকাশের মায়ের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল ডাক্তাররা বললেন মেরাকেল কেস মাকে সুস্থ হতে দেখে আকাশও অনেকটা ধাতস্থ হল নিজেকে বোঝালো যে সেই তিনজন ব্যক্তির মৃত্যুর কথা সে আর চিন্তা করবে না কিছুদিন পর মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল আকাশ ইয়ারফোনটার কথা অবশ্য ও কাউকে বলেনি তারপর আরও কয়েকটা দিন গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে শহরে ফিরে এলো কিন্তু শহরে ফেরার পর আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল আর এটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না আকাশ শহরে ফেরার পর দিন কাজে যেতেই ম্যানেজার বাবু বললেন কোথায় যাস ওইদিকে কেন কেন স্যার কাজে বলে এইটা কি তোমার মামার বাড়ি পাইছ নাকি যে যখন মন চাইব আইবা আর যখন মন চাইব আইবা না আসলে স্যার আমার মা খুবই অসুস্থ ছিল সেই কারণেই হুট করে কোনো ইনফরমেশন না দিয়ে আমায় চলে যেতে হয়েছিল ওসব বাহানা আর চলব না একটা ফোন দিয়েও তো জানাইতে পারতেন হঠাৎ করে বলা নাই কোয়া নাই একেবারে বেপার তা আমরাও তো কতবার ফোন দিছি তোমারে তুমি হয় ফোন তোলো নাই নাহলে ফোন অফ করে রাখছো সত্যি বলছি স্যার 
আমার ফোন করার মতো পরিস্থিতি ছিল না বিশ্বাস করুন মায়ের একেবারে মরণ মাচন অবস্থা ছিল স্যার বিশ্বাস করুন আপনি ধুর তোমার লোকে কথা কয়ে আমি আমার সময় নষ্ট করতে চাই না এ হুনি বাইরে যাও এখান থেকে হেড অফিসে তোমার ব্যাপারে নালিশ পাঠাইছিলাম সেইখান থেকেই তোমার বরখাস্ত করছে যাও দেখি এখন নিজের পদ দেখো গা যাও যাও যত স্যার স্যার প্লিজ স্যার স্যার এরকম করবেন না স্যার 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 প্লিজ একবার ভেবে দেখুন না স্যার আকাশের আরতি কেউ শুনল না এক প্রকার দূর দূর করেই তাকে অফিস থেকে বার করে দেওয়া হলো মানুষ বড় নির্মম বড় নিষ্ঠুর এত অপমানিত আকাশ আগে কখনো হয়নি কিন্তু এখন কিভাবে চলবে ওদের সংসার এই ছাপাখানার কাজটাই তার একমাত্র অবলম্বন ছিল তাও চলে গেল এবার বিষণ্ন উদ্ভ্রান্ত মনে বাড়ি ফিরল আকাশ আভাকে এখনই একটা ফোন করার দরকার তার সাথে তো দিনের পর দিন যোগাযোগ করতে পারেনি মাঝে আভা একদিন মায়ের খোঁজ খবর নিয়েছিল বটে কিন্তু আর কথা হয়নি কিন্তু আজ একা একা এই যন্ত্রণা কি করে সহ্য করবেও পুরো ব্যাপারটা আভাকে খুলে বলার দরকার ফোন বার করে আভার নাম্বার ডায়াল করলো আকাশ হ্যালো আভা আভার গলাটা খুব গম্ভীর শোনাচ্ছে আজ আন্টি কেমন আছেন এখন মা এখন ভালো আছেন কিন্তু কিন্তু একটা খুব বড় দুঃসংবাদ আছে কি আমার আমার চাকরিটা চলে গেছে গো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আভা সে কি বলবে বুঝতে পারছে না ভালোবাসার মানুষটার ওপর তার অভিমানও জমেছে অনেক সে তো চায় আকাশ ওর সমস্ত সুখ দুঃখের কথা ওর সাথে ভাগ করে নিক কিন্তু আকাশ তা করে কই কিন্তু আজ আবার কি হলো হঠাৎ ওকে ফোন করে এসব কথা বলছে কণ্ঠে একরাস বিরক্তি নিয়ে আভা বলল খুব ভালো এমনিতেই তোমার কথা বাবাকে বলতে ভয় পাচ্ছিলাম আমি জানতাম বাবা তোমাকে কিছুতেই মেনে নেবেন না তার উপর তার উপর তুমি এখন বেকার আকাশ চুপ করে রইল আকাশের নিস্তব্ধতা দেখে আভা আবার বলতে শুরু করল আমার বাবা তোমার মতো ছেলেকে কখনোই মেনে নেবে না আকাশ আমাকে ভুলে যাও তুমি এই সম্পর্কের খেলা এই সম্পর্কের খেলা তো অনেকদিন হল আর কি দরকার আজ তোমার আমার কথা মনে হয়েছে তাই তুমি ফোন করেছ কাল আবার নাও হতে পারে আমি রাখছি তোমার সাথে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছে না আমার এই বলে আভা ফোনটা কেটে দিল আকাশকে অবশ্য সে এত কিছু বলতে চায়নি কিন্তু আজ আর রাগ সামলাতে পারল না সে আজ ও ট্রেনিং শেষ করে শহরে ফেরার কথা বাসও এসে পড়েছে চোখ মুছে ব্যাগপত্র নিয়ে বাসে উঠে পড়ল আভা আকাশ রাগে ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বুকের ভেতরটা একটা অদ্ভুত কষ্টে ফেটে যাচ্ছে ওর অর্থের অভাব বড় কঠিন আজ অর্থের জন্য আভা ওকে এতগুলো কথা শোনাল সৃষ্টিকর্তার ওপর আজ আকাশের ঘৃণা হচ্ছে ঘৃণা হচ্ছে আর নয় এবার ও নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করবে ইয়ারফোনটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে কানে লাগালো আকাশ সাথে সাথেই মৃদু কোমল স্বরে ভেসে এলো আকাশ তুমি এসেছ আজও কথাগুলো যেন এই ঘরের মধ্যে থেকেই শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আমি আবার এসেছি আজ আমি আপনার থেকে আরও একটা জিনিস চাইতে এসেছি তুমি কি চাও শুধু সেইটা বলো সেই ইচ্ছা পূরণ করার দায়িত্ব তো আমার তুমি বলো আকাশ একটা লম্বা শ্বাস টেনে বলল আমার চাকরিটা চলে গেছে আজকে আমি অনেক টাকা চাই অনেক 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 টাকা যা দিয়ে আমি সারা জীবন কাটাতে পারব ওই ওই আভার বাবাও যাতে আমার অর্থের পরিমাণ দেখে চমকে যায় পারবেন আপনি আমায় অত টাকা দিতে বলুন পারবেন ইয়ারফোনের মধ্যে 
আবার ঝিরঝির করে শব্দ হল মনে হলো সব যেন এখনই থেমে যাবে যেন সবটাই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন কিন্তু আবারও শোনা গেল সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর আমি সব পারি এ পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই যা আমার অসাধ্য কিন্তু আবারও আমার একটা শর্ত আছে আবার তিনজন রোগী মারা যাবে তাই তো গলা শক্ত করে জিজ্ঞেস করলো আকাশ না এবার মাত্র একজন মানুষ মারা যাবে একজন আকাশ শুকনো কণ্ঠে বলল কে আমার যাকে ইচ্ছা তাকে সে পৃথিবীর যে কোনো কেউ হতে পারে রোগী হতে পারে মাতাল হতে পারে ড্রাইভার হতে পারে এমন কি তোমার ওই ছাপাখানার ম্যানেজারও হতে পারে তুমি রাজি তো আকাশ মুচকি হাসল প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল তার মনে কি চরম অপমানিত হয়েছে সে এই লোকটার কাছে ও মরলে আকাশের কিচ্ছু যাবে আসবে না বেশ হবে এক বাক্যে শর্তের কথা মেনে নিল আকাশ সেদিন রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেল সে জানে তাকে দেওয়া কথা ওই অশরীরই নিশ্চয়ই রাখবে হলো ঠিক তাই সকালে ঘুম ভাঙতেই ও দেখল ওর ঘরে পাঁচটা বড় বড় ব্যাগে অফুরন্ত টাকা রেখে গেছে কেউ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না আকাশ এও কি সম্ভব হ্যাঁ এও সম্ভব এত টাকা ও জীবনে কোনোদিন দেখেনি কোনোদিন দেখেনি আনন্দে উন্মত্ত হয়ে হাসতে লাগলো আকাশ তার চোখ থেকে অহংকারের আগুন যেন ঠিকড়ে বেরোচ্ছে পেরেছে ও পেরেছে নিজের ভাগ্য তৈরি করতে পেরেছে ঠিক এমন সময় ওর ফোনটা আবার বেজে উঠল এত সকালে কার ফোন ও দেখল ওর বন্ধু বেলাল ফোন করছে বেলাল ওর ছোটবেলার বন্ধু তারপর একসঙ্গেই ওরা ছাপাখানায় কাজ করত বেলালের ফোন পে রীতিমতো চমকে উঠল আকাশ তাহলে তাহলে কি ম্যানেজারটা মরেছে হ্যাঁ বোধহয় মরেছে সেই খবরটা দিতেই বোধহয় ফোন করছে বেলাল বাঁকা হেসে কলটা ধরল আকাশ হ্যাঁ বেলাল বল এই ভাই ভাই আজকে নিউজ দেখেছিস ও পাশ থেকে শোনা গেল বেলালের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর না কি হয়েছে কি বেলালের গলা কাঁপছে যেন খানিক হাঁপাচ্ছে সে অধৈর্য হয়ে আকাশ আবার জিজ্ঞেস করলো আরে কি হয়েছে বলবি তো রাঙামাটি থেকে ফেরার পথে একটা মাইক্রোবাস আর ট্রাকের একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে রে আর সেই মাইক্রোবাসে আভা ছিল রে আকাশ আকাশ আবার নেই রে আকাশ আবার নেই আকাশ আকাশ কথা শেষ করতে না করতেই বেলালের গলা ধরে এলো ও তারপরও যেন আরো কি সব বলল কিন্তু তার কোনো কিছুই আকাশের কান পর্যন্ত পৌঁছল না অজ্ঞান হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আকাশ যখন চোখ খুলল তখন দেখল ওর পাশে বসে রয়েছে বেলাল সাথে এসছে আরো দুজন লোক আকাশ ধীরে ধীরে উঠে বসল মাথাটা ঝিমঝিম করছে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে ও বলল चुप कर चुप एकदम चुप कथाओ सुनते चाहिए कारो थे আকাশ আর শুনতে পারল না তোরা তোরা এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যা যা বলছি আমাকে একা থাকতে দে বেলাল আমতা আমতা করে বলল আকাশ 
তোকে কি করে একা ফেলে যাই বলতো আকাশ হাত নেড়ে বলে উঠল বলছি তো যা আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না বেরিয়ে যায় খনি নিরুপায় হয়ে বেলাল আর বাকি দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আকাশ দরজায় খিল লাগিয়ে দৌড়ে ওর শোবার ঘরে এসে ঢুকল তারপর হাতে তুলে নিল সেই অভিশপ্ত ইয়ারফোন প্রচন্ড আক্রোশে সে বলল আমার আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা কি হল উত্তর দিন ইয়ারফোনের ওপাশে নিস্তব্ধতা ভেদ করে মৃদু হেসে জবাব এল আকাশ তুমি আবার এসেছ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আবার এসেছি আর এটা কি করলেন আপনি কেন করলেন আমার আমার আভাকে মেরে ফেললেন আপনি মেয়েটা বলল কি বলেন আমি আমি মেরে ফেলেছি সে তো অ্যাক্সিডেন্টে মরেছে আকাশ তাই না এই হাসিটা আকাশের আর সহ্য হচ্ছে না সহ্য হচ্ছে না সে যথাসম্ভব গলা নামিয়ে আকুতির স্বরে বলল আমি আমি আমার আভাকে হারাতে চাই না বিশ্বাস করুন ওকে প্লিজ আমার কাছে এনে দিন প্লিজ আভা সে তো মারা গিয়েছে তাই না আকাশ বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ও মারা গেছে কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন যে এমন কোনো কাজ নেই যেটা আপনি করতে পারেন না কি বলেছিলেন তো তাহলে মেয়েটা মৃদু হেসে জবাব দিল আমি কি একবারও বলেছি যে আমি তোমার আভাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারব না একবারও বলেছি কি তাহলে আর দেরি করবেন না তাড়াতাড়ি করুন মেটা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল তোমার কি এটা মনে আছে আকাশ এটাই তোমার তৃতীয় ইচ্ছে অর্থাৎ শেষ চাওয়া এরপর থেকে কোনো দিনও তুমি আমাকে চাইলেও পাবে না আমি কিন্তু চলে যাব চিরকালের মতো চিরকাল আকাশের বুকের ভেতরটা এক মুহূর্ত কেমন যেন করে উঠল এটাই যদি শেষ চাওয়া হয় তাহলে তো আজকের পর এই অভিশপ্ত ইয়ারফোন থেকে মুক্তি পাবেও তাহলে এরকম অস্বস্তি তাহলে কি ইচ্ছা পূরণের মুহূর্তে ইচ্ছা পূরণ হবার মাধ্যমটা হারিয়ে যাবে বলেই এমন লাগছে কেন লাগছে এরকম আকাশ চুপ করে আছে দেখে মেয়েটা বলল তুমি বলো শেষ ইচ্ছেটা তুমি পূরণ করতে চাও না চাও না বলো বলো আকাশ আকাশ খানিক্ষণ কি যেন ভাবল তারপর বলল আমি জানি আমি জানি তুমি আমার আভাকে কেড়ে নিয়েছ আর তার বদলে আমাকে দিয়েছ এই বিপুল অর্থ মেয়েটা কোনো জবাব দিল না কিছুক্ষণ পর সে বলল আকাশ মনে আছে তো প্রত্যেকবারের মতো এবারও কিন্তু আমার কিছু একটা চাই কি চাও তুমি কি চাও একটা জীবন একটা জীবন নিলেই আমার আপা ফিরে আসবে তো অবশ্যই আসবে তবে তুমি আমাকে আর যতই ডাকো না কেন আমি কিন্তু আর আসবো না এটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ কেমন আকাশ বলল আমি আমি রাজি সকাল গড়িয়ে দুপুর তারপর বিকেল তারপর রাত কিন্তু কোথায় আভা সে তো এলো না আকাশ দম বন্ধ করে প্রহর গুনছে কখন আভা আসবে তাকে যে আসতেই হবে নাকি সে নিজের বাড়ি ফিরে গেছে তবে এমনটা তো হওয়ার কথা না 
আভা তো ওর কাছেই ফিরবে নাকি নাকি ও আভাকে বাঁচাতে পারেনি কোনটা নানান প্রশ্ন এসে যেন ভিড় করছে আকাশের মাথায় সময় কাটতে লাগল এ যেন এক অন্তহীন অপেক্ষা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল আকাশ তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে ইয়ারফোনটা তুলে কানে দিল তুমি তুমি কি শুনতে পাচ্ছ চারিদিকে খা খা নিস্তব্ধতা শুনতে পাচ্ছ পাচ্ছ আমায় শুনতে শুনতে পাচ্ছ কোন উত্তর এল না সে যেরকম আকস্মিকভাবে এসেছিল ঠিক তেমনই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আর কখনো তাকে পাওয়া যাবে না হাজার ডাকলেও না তাহলে আভা কি ফিরবে না ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আকাশের কিন্তু কেন আভা ফেরেনি বলে নাকি এসব ভাবতে ভাবতেই আকাশের চোখ বুঝে এল কেমন যেন একটা অবচেতন অবস্থা রাস্তার কুকুরগুলো আজকে ডাকছে না ল্যাম্পোস্টের টিমটিমে আলোটাও আজ পুরোপুরি নিভে গেছে পুরো রাস্তাটাকে যেন কেউ ঢেকে দিয়েছে অন্ধকারের চাদর দিয়ে এমন সময় হঠাৎ আকাশের বাড়ির দরজায় কি যেন কড়া নাড়ল সেই শব্দে চমকে উঠে বসল আকাশ আকাশের ঘরটা বাড়ির দোতলায় এর ওপরে আরো দুটো ফ্লোর আছে কিন্তু সেখানে কেউ থাকে না আর এই ভাঙাচোরা বাড়িতে আর কে ভাড়া নেবে এত রাতে খেয়ে এলো তবে আভা নাকি একতলা থেকে কেউ এলো কোনো দরকারে আকাশ দ্রুত উঠে দরজার কাছে এসে বলল কে ওপাস থেকে কোনো জবাব এলো না আকাশ আবার জিজ্ঞেস করল কে ওখানে কে কোনো উত্তর নেই অগতা আকাশকে দরজা খুলতেই হল আর দরজা খুলতেই নিজের অজান্তেই লাফিয়ে দুপা পিছিয়ে এলো আকাশ ও কে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে কে ও মাথা নিচু করে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আভা ঘরের হালকা আলোতেও তাকে চিনতে কোনো ভুল হয়নি আকাশের আভা ধীর পায়ে ঢুকে এলো ওর ঘরে আভার শরীর থেকে একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ভেসে আসছে আকাশের গা গুলিয়ে উঠল এবার সে স্পষ্ট দেখতে পেল আভার মুখের চামড়া অনেকখানি খুলে এসেছে তার পরনের পোশাক রক্তে ভেজা দেহ ক্ষত বিক্ষত এ যেন একটা জ্যান্ত লাশ ওর মুখের বা পাশটা সম্পূর্ণ থেতলে গেছে আর ডান পাশটায় জমাট বেঁধে আছে রক্ত আভা আকাশের কাছে এসে ওকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরল নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছে আকাশ হাত পা ভয়ে শিথিল হয়ে আসছে আভাকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম করে কাকে ফিরিয়ে আনল ওই মেয়েটা কাকে ফিরিয়ে আনল আভার স্পর্শ মৃত মানুষের মতো ঠান্ডা এমন ঠান্ডা যেন মনে হচ্ছে কোনো লাশবাহী ফ্রিজার থেকে এই মুহূর্তেই পালিয়ে এসেছে সে আভা এবার বলে উঠল কি হল আকাশ ভয় পাচ্ছ আকাশের গলা থেকে যেন আওয়াজ বেরোতে চাইছে না তাও কোনো রকমে সে বলল সরে যাও সরে যাও আমার কাছ থেকে সরে যাও তুমি চলে যাও চলে যাও যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও তুমি ফিরে যাও আমার কাছে এসো না এসো না আভা অবাক হয়ে বলল সে কি চলে যাব কেন তুমি তো আমাকে ডেকেছ তাই না চলে যাও চলে যাও প্লিজ তুমি চলে যাও আমি চাই না আমি চাই না তোমাকে চলে যাও চলে যাও কথাটা শুনে আভা হঠাৎ মাথা নিচু করে কেঁদে উঠল তারপর বলল আচ্ছা 
আচ্ছা আমি চলে যাব আমি চলে যাব অনেক দূরে চলে যাব কিন্তু কিন্তু আমি তো তোমাকে খুব ভালোবাসি আকাশ তোমায় ছাড়া তোমায় ছাড়া তো আমি আমি মরার পরও শান্তি পাচ্ছি না কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না পর মুহূর্তেই আভার কান্না বদলে গেল একটা অদ্ভুত নিষ্ঠুর ঠান্ডা খিলখিলে হাসিতে তারপর সে বলল কিন্তু কিন্তু আকাশ আমি যে তোমাকেও আমার সাথে নিয়ে যাব ওপারে আমাদের কেউ বাধা দেবে না দেখো আমরা একসাথে সুখে শান্তিতে থাকব বিশ্রী স্বরে হাসতে হাসতে আকাশের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো আভা আকাশ এক পা এক পা করে পিছোচ্ছে আর তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই কথা তার মানে এবার ওর জীবনের বিনিময়ে আভাকে ফিরিয়ে দিয়েছে সেই অশরীরই কত বোকা ও কত বোকা এই অশরীরই কোনোদিন কোনো মানুষে ভালো করতে পারে না যে মানুষের জীবনের বিনিময়ে অন্য মানুষের ইচ্ছে পূরণ করে সে কি কখনো ভালো হতে পারে সে তো খুনই আকাশের শেষ চিৎকারটা আর কেউ শুনতে পায় না এরপর তিন দিন কেটে গেছে বাড়ির একতলার লোকেরা দোতলার থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ এসে আকাশের ঘরের দরজা ভেঙে উদ্ধার করে তার মৃতদেহ সে এক নারকীয় দৃশ্য মৃতদেহের মাথা ধর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা সেই ছিন্ন মস্তকের মুখে এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি তার চোখ যেন আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসছে অথচ তার ঠোঁটে লেগে রয়েছে এক ভয়ানক ব্যাঙ্গাত্মক হাসি ট্রেনটায় বড্ড ভিড় অনেক কষ্টে অমিত একটা সিট খুঁজে পেল বাবা যা গরম পড়েছে যদিও ট্রেনটা চলতে শুরু করলেই সব গরম কেটে যাবে জানালাটা আরো বড় করে খুলতে গিয়ে অমিতের চোখ পড়ল একটা ইয়ারফোনে জানালার ঠিক কোনায় সেটা গুজে রাখা বাহ বেশ ভালো দেখতে ইয়ারফোনটা তো দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ দামি একবার আশেপাশে তাকালো অমিত না কেউ ওকে দেখছে না যাক তাহলে এটা নিশ্চিন্তে ইয়ারফোনটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে ভরল অমিত ওর ইয়ারফোনটা ওর ভাই নিয়ে নিয়েছে দুদিন আগে এটা এবার ওর খুব কাজে আসবে ভালোই হল ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলতে আরম্ভ করল শেষ হল আমাদের আজকের গল্প ইয়ারফোন গল্প রচনায় মেহজাবেন তাবাসুম মেথিলা গল্পের পরিচালনা প্রোডাকশন ও সাউন্ড ডিজাইন আমি শীর্ষেন্দু ভৌমিক 
সহপরিচালনা এবং সহযোগিতায় স্বাগতা সাহা ভৌমিক পোস্ট ডিজাইন শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের কথক এবং বেলালের চরিত্রে আমি শীর্ষেন্দু আকাশ এবং ম্যানেজারের চরিত্রে শুভদীপ আভার চরিত্রে সায়ন্তনী এবং আকাশের বোন আর ইয়ারফোনের রহস্যময় কণ্ঠস্বরে স্বাগতা আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই লেখিকা মেহজাবেন তাবাসম মিথিলাকে এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য আজ আমরা পাশে পেয়েছি বং স্টোরি সার্কেল অডিও স্টোরি চ্যানেল থেকে শুভদীপ নাথকে তাকে বিশেষ ধন্যবাদ এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য তার চ্যানেলের লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল আপনারা অবশ্যই ওর চ্যানেল ভিজিট করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের আজকের গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাদের জানাতে ভুলবেন না যদি গল্পটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করুন শেয়ার করুন আর যদি আজ আপনি আমাদের এই চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আগামী সপ্তাহে ভেল অফ টেলস আবারও ফিরে আসবে তার পরবর্তী গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ